നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ തന്നെ ചൈനയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചവരും ശ്രമിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പലതും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുമായി അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം കമ്പനികളാണ് നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല വിദേശ കമ്പനികളും നിക്ഷേപം നടത്തുവാനും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില ഈ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിന് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യാവസായിക രാജ്യമായി അതായത് വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് തീർച്ചയായും അത് പതിന്മടക്ക് നമ്മുടെ ആ സാമ്പത്തിക നിലവാരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നുമുണ്ട് ആ ഒരു നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ നിക്ഷേപം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിക്ഷേപം അതുപോലെ കമ്പനികൾ വരുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചൊറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരാണ് സി പി എംകാരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ എം പി എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചൂഷണം നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ വന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇവരെ ഒന്നും കയറ്റുകയില്ല എന്ന് ഇവർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം എന്ത് നല്ല കാര്യം നടന്നാലും അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും വാളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഘോരഘോര മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അധപ്പതിച്ച പാർട്ടിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറി അതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ എം പി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലോട്ട് നിക്ഷേപകരെയൊന്നും കാലു കുത്തിക്കില്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല നല്ല കാര്യം അല്ലേ അത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ തടയാൻ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കൈകോർക്കുന്നു എന്ന ഒരു പുതിയ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചൈനയ്ക്കും ഇറ്റലിക്കും വേണ്ടി സ്തുതി പാടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഇതിനെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന സി പി എം സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ വലിയ വലിയ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ നിക്ഷേപ സാധ്യതയുമായി എത്തുമ്പോൾ നിക്ഷേപങ്ങളുമായി എത്തുമ്പോൾ അവരെ സമരമുറകളിലൂടെ തടയും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് വലിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈ സി പി എമ്മിന് ഇവിടെ കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് അണികൾ പോലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അതായത് രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നല്ല രാഷ്ട്രീയം അല്ലെ നല്ല ജനസേവനം നല്ല പൊതുസേവനം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ചൈന വിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ സമര പ്രഖ്യാപനവുമായി രാജ്യത്തെ ഇടതു പാർട്ടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തതിനെതിരെ സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിന് ഇടതു പാർട്ടികൾ ആഹ്വാനം നൽകി കഴിഞ്ഞു പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ലേ നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെ വില കൂട്ടുക ആ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് തത്വമൈ ന്യൂസ് വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിമുടക്ക് എന്നുള്ള ഈ ശാസ്ത്രമല്ലാതെ ഇവർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ദാതാക്കളുടെ ഒപ്പം അല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഉള്ള തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കാനാണോ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലടക്കം എത്രയോ കമ്പനികൾ പൊതുമേഖലയിലടക്കം എത്രയോ കമ്പനികൾ പൂട്ടിക്കെട്ടിച്ച ചരിത്രമാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിനും സി പി എമ്മിനും അതുപോലെയുള്ള പാർട്ടികൾക്കുമുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പണിമുടക്കിനും ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനെതിരെ നാട് നന്നാവുന്നതിനെതിരെ ഉള്ള പണിമുടക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം നാട് നന്നാവുന്നതിനെതിരെയുള്ള പണിമുടക്കാണ് ചെയ
പത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധി സമാധി സമാധിയിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തും അതിനും കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയെ ഇതോടൊപ്പം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംയുക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഐ ടി യുവിൻ്റെയും ഒക്കെ എ ഐ ടി യുസിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം നന്നാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിക്ഷേപങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല രാജ്യത്ത് ഒന്നും ഉയർന്നു വരാൻ പാടില്ല എല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടണം ഇന്ത്യ തകരണം ഇതല്ലേ സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഇതുപോലെയുള്ള കരിങ്കാലി പാർട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യം അതിന് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും നാണം കെട്ട വർഗം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല അവരെ എപ്പോഴോ ജനം തൂത്തുവാരി ദൂരെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടുകയാണ് രാജ്യം നന്നാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എന്തിന് രാജ്യം നന്നാകുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തിനെതിരെ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നെ തല്ലണ്ടമ്മാവാ ഞാൻ നന്നാകില്ല വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമണി ന്യൂസ്